ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മഴവിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കേസാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എൻജിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അലർജി പോലെ മുഖത്തൊക്കെ വന്നായിരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ അവിടുത്തെ നാട്ടിലുള്ള നല്ല സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി അവർ ഒരു ലോഷനൊക്കെ പറ്റാൻ തന്നു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല ആ അലർജി പോയി പക്ഷെ അതിൻ്റെ പാടൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു മഹാവൃത്തിയടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മുത്തശ്ശി വൈദ്യം നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് വരുന്ന ബുക്കുകളിൽ വരുന്ന മുത്തശ്ശി വൈദ്യം അതൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ മുഖത്ത് ആ പാടുകളെല്ലാം പോയി ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് അത് പോയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി സൺബേണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മുഖക്കുരുവിൻ്റെ പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും വേറെ ബ്രൂട്ടീഷ്യനൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മഞ്ഞൾ എടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പച്ച മഞ്ഞൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പേടിക്കട്ട നമ്മുടെ എല്ലാ ഏഷ്യൻ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറുകളിൽ അതായത് ഈ ചൈനീസ് വിയറ്റമീസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ അവരുടെ പച്ചക്കറി കടകളിൽ ഈ പച്ച മഞ്ഞൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം അവർ അത് അരച്ചിട്ടാണ് കറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിനേക്കാളും പച്ച മഞ്ഞളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പച്ച മഞ്ഞൾ എടുക്കുക കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് യോഗട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാരങ്ങ നീരിന് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വെളുപ്പിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സംഭവമാണ് അതുപോലെ മഞ്ഞളുടെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ളിരല കൂടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ പാടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും ഇത് തേച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കഴുകി കളയുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുളിക്കുക പക്ഷെ നല്ല വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരത്തെ കരുവാളപ്പൂരുള്ള കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ മാത്രം നമ്മുടെ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഞാൻ തുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത കൈയും ഇല്ലാത്ത കൈയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വല്ലപ്പോഴും വല്ല സ്കിൻ ഡള്ളായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺബേൺ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഫേസിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസ്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഒരു മാസ്ക് കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ തൈരിന് പകരം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഹണി തേൻ ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഒരു സ്പൂൺ ഹണി ചേർക്കുക തേൻ ചേർക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞളും അതുപോലെ തേനും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽ സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീരും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ കരുവാളിപ്പൊക്കെ നല്ലോണം കുറഞ്
ഇതുവരെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അമർത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാൻ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ചെയ്യണമെന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഇവിടെ ഇതിൽ കുറച്ച് സൺബേണൊക്കെ ഉണ്ട് സൺബേണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അവിടെ ഒരു കുട്ടി മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് നവ മൈൻഡ് Dylan, what are you doing?